肖战父 2,023 生日快乐生日趋势通知，感叹号，大家好，今天我们将举办一场特别的晚会，以庆祝2023年肖战的生日。这绝对是所有粉丝不能错过的活动，请加入我们，共同创造一个难忘的纪念日。送上最美好的祝福给肖战的最佳时机将在今晚2 2二点四十五分一十月四日举行。请尽力安排时间参加，确保您不会错过这个特别的活动的任何部分。今年庆祝肖战生日的其中一个壮丽项目是将他的画面展示在纽约时代广场的大屏幕上。一个长达一分钟的视频将在巨大的屏幕上播放。我们欢迎所有小飞侠前来纽约，与我们一同参与。集合地点：纽约时代广场的 TSX 大屏幕前。时间： 2 0 2 3年5月10日，从1 8八点三十分到1 9九点三十分，东部时区。内容 ：TSX 大屏幕、广告牌大屏幕、LED 地板大屏幕。请加入我们，将纽约变成一个难忘的庆祝场所。此外，请不要忘记，今晚1 0月4日，我们还将在 Twitter 上进行趋势活动，时间是2 2二点四十分越南时间。如果您使用 Twitter， 请邀请朋友一起参加，将肖战推到排行榜的最高位置。标语 Shining Star 肖战 Day， 来自幺四个国家的二十三个城市已经参加了这个活动。所有为这个活动做准备的工作都已经在很久以前开始了。从在八月底收到横幅的时候，那时阳光明媚。我们已经制定了计划，并发布了帖子。还请来了博客的支持来传播消息。接下来，我们确认了所有报名参加的人的信息。思想工作和心理操练也已经进行，以确保我们的活动是安全和秘密的。我们非常感激大家的投入和所有粉丝的支持。那天早上五点，我们再次聚集在一起，并准备好一切，使这个项目成为现实。这是一个特殊的时刻。表达我们对肖战的爱和支持，让我们一起在未来的旅程中与大家相会。我们将继续创造难忘的回忆，并在未来支持他。生日快乐，肖战！谭健次因长相思爆红，他新剧造型曝光，二亮点帅出新高度。谭健次今年暑假与杨紫合作的电视剧《长相思》可谓大火一把。他以邪魅俊美的外貌和出色的演技赢得了无数观众的喜爱，而如今他即将开拍一部古装新剧《四方馆》，近日有两段片场影片流出，片中展示了他在剧中的造型，揭示出他之前戴口罩的用意是为了遮掩新剧中的小胡子造型。这一曝光让网友们惊叹不已，因为与他在《长相思》中的形象完全不同。可以说，他在剧中彻底抛掉了之前的样子。今年暑假风头正劲的古装剧《长相思》最初被看衰，因为它采用了一女多男的设定。尤其是在该剧开始拍摄前，张晚意、邓卫和谭健次的人气都远远不及杨紫，很多人甚至认为杨紫只是带着三个拖油瓶在演戏。然而，当《长相思》播出后，杨紫与三位男演员的虐恋情节成为了最大的亮点，而其中谭健次凭借他邪魅俊美的造型在剧中一跃而起，将白发造型演绎的淋漓尽致。再加上他精湛的演技，将香柳这个角色虽然冷酷，却又充满深情的一面演绎的淋漓尽致，立刻收获了大量粉丝。谭健次在《长相思》的卓越表现。获得了观众的广泛赞誉与积极支持，他那种充满邪魅魅力的俊美容颜和演技，让观众们为之倾倒。尽管他在《长相思》中的形象还停留在大家的记忆里，但他将要开拍的新剧《四方馆》已经带给大家诸多惊喜。从片场曝光的画面中，我们能够看到他全新的造型，这个造型彻底颠覆了他既往的形象，让人眼前一亮。他的小胡子造型被赞誉为具有巨抛脸特质，原因是他的形象改变极大。四方馆是谭健次的新剧。
。该剧改编自陈建的小说《西域列王记》，故事以雍国的外交机构四方管为舞台，以一段充满热血和家国情怀的情节展开。在剧中，谭建次的角色是元末，他是一位理想抱负兼备。且具有强烈报国信念的青年，谭建次透露，四方馆不仅仅是一部轻喜剧或破案的故事，更是一部富含生活情感的古代情景喜剧。他强调，该剧中的每位角色都立体且饱满，这也是他选择这部剧作为作品的原因之一。尽管七月四方馆即将开机拍摄，然而在已被拍摄到的照片中。谭健次始终佩戴着口罩，只展现出他的双眼，甚至在服装的选择上仍保持个人的风格。新剧的整体造型依旧保持着高水准的保密状态。最近一些片场视频泄露，揭示了谭健次在新剧中的全新造型。在其中一段视频中，他将头发扎成高马尾，散发出强烈的英气；而在另一段视频中，他的造型则充满了异域特色。据悉，谭健次为了全身心投入新剧的拍摄，特地蓄起了胡须。他佩戴口罩，与他在《长相思》中的形象大相径庭。一些观察力敏锐的网友还注意到，谭健次此次的胡子造型与他在2017年扮演的大军师司马懿中的司马昭颇为相似，只是这次加入了异域的元素。并将辫子绑成了两条。这次的形象转变让人对谭健次在四方馆中的表现充满期待。他的勇于尝试和不断挑战自我的精神使他成为备受关注的演员。无论是在剧情还是形象上的努力，谭健次都展现了他对角色的专注和敬业态度。通过四方馆。谭健次希望能够为观众呈现一部既有笑点又有温情的古装剧。这部剧的背景是雍国外交机构四方馆，将展示这个特殊机构中发生的故事和冒险。谭健次的表演和新造型的曝光引发了观众们的浓厚兴趣，大家都迫不及待想看到他在四方馆中的精彩表演。